on behalf of the Communist Party of Great Britain, Marxist Leninism, I want to express my heartfelt thanks to Paul de Renaissance, Communist, and France for this uh, invitation for us to come here and exchange our views with you. Au nom du Parti communiste de Grande-Bretagne, marxiste-léniniste, je voudrais remercier euh, le pôle de Renaissance communiste de m'avoir invité. My party wishes you success in your endeavor to form a truly revolutionary party for the overthrow of French capitalism. Euh, je voudrais vous féliciter dans votre tentative de renverser donc le capitalisme. Euh, C'est le, le but de votre parti. Uh, now I come to the topic uh, for discussion this afternoon. J'en arrive à mon sujet de pour cet après-midi. Comrades, what we are facing at the moment, at bottom, is a crisis of overproduction of an unprecedented nature, the like of which did not take place even in the late 20s and early 30s. Nous sommes en face dans la crise actuelle d'une crise de surproduction d'un niveau qui n'a même pas été atteint dans les années 20. The bourgeoisie tries to explain this crisis in terms of a banking crisis. It's not a banking crisis, it's a crisis of overproduction which capitalism cannot fix. Oui, alors la bourgeoisie nous voudrait nous faire croire qu'il s'agit d'une crise seulement du système bancaire, mais en fait c'est beaucoup plus large que ça, c'est une crise de surproduction, une surproduction à laquelle le capitalisme ne peut pas faire face. As Marx explained long time ago, the feverish speculation on the stock market and in the financial sphere is only a reflection of the um, unavailability of sources of making productive investment. Oui, comme Marx l'a expliqué, la uh, spéculation uh, fiévreuse qui caractérise la bourse, c'est simplement le reflet donc de cette uh, crise de la surproduction. This speculative activity in the financial sphere hit a brick wall with the collapse of the Lehman Brothers uh, investment bank in America. Oui, la spéculation a, a connu uh, récemment euh, ses premiers déboires avec la chute de Lehman Brothers, la banque d'investissement. Following that bankruptcy, the whole of the financial edifice of imperialism was facing bankruptcy and came close to a near meltdown. À la suite de la débâcle de Lehman Brothers, tout le monde capitaliste a été très près de la faillite complète. In order to save the financial system, the bourgeois government has poured in trillions of dollars to solve that problem. Oui, pour sauver le système bancaire, les euh, États capitalistes, tous les gouvernements capitalistes ont déversé des trillions de dollars pour sauver les banques. Most of the banks for the time being have been saved, but the result has been the governments who saved them have been, become bankrupt themselves. Oui, donc, euh, du point de vue des banques, on peut dire que ça a consolidé. Elles ont été consolidées, elles ont été sauvées, mais le problème, c'est que c'est maintenant les gouvernements eux-mêmes qui sont en état de banqueroute. Now, the very banks that were saved by the governments are refusing to lend money to the governments on the grounds that the banks themselves are not very creditworthy. Et les banques qui ont bénéficié donc, de l'argent des États refuse maintenant de renflouer les États en disant qu'elles ne sont pas solvables. And the result, of course, is that the governments have passed these burdens on trillions of dollars onto the backs of the working class people in the forms of higher taxation, lower social spending, and a tremendous amount of unemployment. Oui, évidemment, les banques disent que c'est les États qui ne sont pas solvables. Excusez-moi, je me suis peut-être trompé. Euh, et c'est pour ça qu'ils refusent de les renflouer. Et le problème, c'est que tout cela a été fait sur le dos de la classe ouvrière, euh, sous la forme, par exemple, des réductions salariales, réduction des prestations sociales. And as a result of the reduced power to, as a result of the reduced purchasing power of the working class, the crisis of capitalism and overproduction have become even deeper than before. En raison de la baisse du pouvoir d'achat, la crise de surproduction est encore pire que jamais. Bon. So presently there's a big debate going on within the camp of capitalism between the Keynesians 
and those who are anti-Keynesians, i.e. those who want to apply austerity measures. Curieusement, il y a une, un conflit dans la classe capitaliste entre les gens qui pensent encore à des remèdes keynesiens et ceux qui euh, sont pour l'austérité pure et dure. Neither Keynesianism has a solution to the problem, nor monetarism has a solution to the problem. Mais ni les Keynesiens ni les monétaristes n'ont de solution au problème. Capitalism finds itself in the same position as the man in the Chinese fable who was dying of thirst but the only drink available to him was a cup full of poison. If he drank it, he died. If he didn't drink it, he died. Euh, maintenant, le monde capitaliste se trouve dans la position euh, du Chinois qui mourait de soif, mais qui devant lui n'avait qu'un bol de poison. Donc, de toute façon, il était perdant. Face with this incurable crisis of overproduction, all capitalist countries, especially imperialist countries, are doing the only thing that they've always done. Euh, en face de cette crise, maintenant, tous les pays capitalistes font la même chose qu'ils ont toujours fait. À savoir, the, they attack working people, that's the first thing they do. Ils attaquent donc la classe ouvrière. They attack oppressed people of the world through their relentless wars, that's the other thing they do. Ils attaquent les peuples opprimés aux quatre coins du monde. And of course they are maneuvering against each other and they attack each other. Et en plus, ils manœuvrent et ils luttent les uns contre les autres. In doing so, they're hastening, hastening all the modern-day contradictions. Et en faisant ça, ils aiguisent toutes les contradictions qui existent déjà dans ces États. Contradiction between labor and capital. La contradiction entre le travail et le capital. Between a handful of imperialist countries and the vast majority of the oppressed peoples of the world. Entre une poignée euh, d'États impérialistes et la grande majorité des habitants du monde and inter-imperialist contradictions within the camp of imperialism. Et les contradictions entre les puissances impérialistes elles-mêmes. Sooner or later, unless stopped by proletarian revolutions, they will come to blows and they will have a major war. Tôt ou tard, à moins euh, d'une révolution proletarienne, <coughs> ils vont finir par euh, s'entretuer et ce sera une guerre générale. Comrade Chairman, comrades and friends, I must now make a few remarks about Britain. Je voudrais maintenant, si vous permettez, faire quelques remarques sur la Grande-Bretagne elle-même. The working class in our country is also very angry with the austerity measures that the government has been applying. La classe ouvrière britannique, évidemment, est très mécontente des mesures d'austérité qui ont été prises par son gouvernement. Unemployment in Britain stands at nearly 8% of the working population. Le chômage en Grande-Bretagne est autour de 8%. And among the young people between 16 and 24 years of age, the unemployment is by 15 to 16 percent of the population. Et c'est même 15, 16 pour la tranche d'âge entre 16 et 24 ans. But of course, this anger is not translated into political action against the ruling class because the working class through the trade unions is tied hand and foot to social democracy, to the Labour Party. Mais cela ne s'est pas euh, traduit par euh, des mouvements de révolte politique, étant donné que malheureusement, les syndicats sont la main dans la main avec le, la social-démocratie sous la forme du parti travailliste, l'opposition. Il y a des communistes dans mon pays qui considèrent le parti de la classe de la classe de la classe. Il y a des communistes dans mon pays qui considèrent que le parti travailliste est le parti de la classe ouvrière. My party is firmly of the view that the Labour Party has been a party of imperialism right from the day it was born. Et mon parti est convaincu que le parti travailliste a été un agent de l'impérialisme dès sa fondation. It was imperialist in the past, it is imperialist now and, and shall always be an imperialist party. Il a toujours été impérialiste, il est impérialiste et le sera toujours. It attacks working people at home and wages war on the oppressed peoples abroad. Il attaque donc comme on l'a dit la classe ouvrière en Grande-Bretagne et les peuples opprimés à l'extérieur. In our view, not only does the Labour Party control the labour unions, it also in Britain controls the anti-war movement. 
Le euh, Parti travailliste ne contrôle pas seulement les syndicats, mais également le mouvement euh, anti-guerre. And it controls the, the anti-war movement through not only left-wing labor MPs, but also through the Trotskyites and revisionists. Il contrôle le mouvement qui est opposé à la guerre, à la fois par les syndicats, mais aussi euh, par donc, les députés de la gauche du Parti travailliste et aussi euh, par les trotskistes. We are firmly of the view that unless and until, in the words of Lenin, a fight is against, waged against such opportunists, there's no question of the working class achieving its own social emancipation. S'il n'y a pas de lutte contre ces éléments opportunistes, il n'y a aucune façon de s'opposer à l'impérialisme. Also, this anti-war movement, which is supposed to be against war, actually in a very surreptitious and sly manner, is supporting imperialist aggression against the oppressed countries. Oui, et souvent donc ce, le mouvement qui est euh, contre la guerre, finalement, euh, à certains points de vue, à la fois il encourage la guerre et il encourage le système existant. It did this on the question of Libya and is doing the same on the question of Syria. C'est ce qui s'est passé pour la Libye et c'est ce qui est en train de se passer pour la Syrie. Our party's view is simply this, that the revolutionary movement in the advanced countries would actually be a sheer fraud if in their struggle against capital, the workers of Europe and America were not closely and completely united with hundreds upon hundreds of millions of colonial slaves who were oppressed by capital. Oui, et le mouvement révolutionnaire ne serait qu'une farce s'il n'y avait pas euh, d'unité dans les luttes entre la classe ouvrière des pays impérialistes et des peuples opprimés du tiers monde. We unashamedly say that in, in the fight waged by our own ruling class against the oppressed peoples, we are on the side of the oppressed peoples, be they from Libya, be they from Iraq, be they from Yugoslavia, be they from Palestine, be they from Syria. Notre parti est très clair dans son soutien à la fois au peuple syrien, au peuple libyen ou au peuple palestinien. After the collapse of the Soviet Union and the Eastern Bloc of socialist countries, the imperialist bourgeoisie absolutely went lurid with frenzy, saying that was the end of Marxism, end of cap, uh, socialism, and that capitalism was the etern, et, eternal future of humanity. Après la chute de l'Union soviétique, la classe capitaliste a dit que c'était la était très triomphale dans son attitude et a dit que c'était la fin du socialisme pour toujours. But the present crisis has not the stuffing out of them. It has shown that capitalism has no future. Capitalism alone stands in the way of prosperity, progress, and peace of humanity. Mais la crise actuelle prouve que les problèmes du capitalisme ne sont pas résolus, loin de là. I'm nearly coming to an end, so don't get um, uh, very... Um, Mais vous agitez pas, je suis presque fini. <laughs> yeah. Com 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 comrades, our party believes that we must, in order to make advance, bring theoretical and ideological clarity into the working class movement. Nous pensons que l'essentiel, c'est d'apporter la clarté idéologique au mouvement des travailleurs. We are doing our best to build a proper communist party which can collect itself with, connect itself with the broad masses of the working people in Britain and lead them in the struggle for socialism. C'est pour cela que notre parti euh, veut ouvrir un, offrir un choix clair et net aux masses travailleuses de Grande-Bretagne. On essaye de faire le parti, la partie qui peut répondre à cette exigence. I'm not making any excuses when I say Britain is a very difficult country to work in for the communists. Comme on le sait, je ne cherche pas d'excuses, je sais que la Grande-Bretagne, c'est un, un pays très difficile pour y créer un parti communiste. Even that genius and co-founder of scientific socialism, Engels said, the British working class will be the last to arrive, but when it does, its contribution shall be waiting. Même euh, un des fondateurs du socialisme scientifique, donc Engels, a dit que la Grande, en Grande-Bretagne, ce serait très difficile de créer un parti communiste victorieux, mais que justement le jour où ce parti communiste serait victorieux, euh, la Grande-Bretagne, à ce moment-là, aurait une grande contribution à faire à l'histoire universelle. 
comrades, the working class movement in Europe and America has gone through a very passive and quiet period for the last 40, 50 years following the Second World War. Depuis 40, 50 ans, et même on pourrait remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, on peut considérer que la classe ouvrière a été euh, curieusement calme. This is because of the special conditions produced by the Second World War. Ceci est dû aux conditions spéciales qui résultent de la Deuxième Guerre mondiale. The most important was the victory of the Red Army in the Second World War. La chose la plus importante, c'était la victoire de l'armée rouge euh, dans la Deuxième Guerre mondiale. Secondly, the militancy in the working class movement, ferment in the working class movement. The working class movement was not going to go back to the conditions of existence that prevailed before the Second World War. Oui, tout de suite après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une période d'activisme extrêmement euh, d'activité politique très forte puisque euh, les masses qui s'étaient battues pour la libération ne voulaient pas retourner à l'état antérieur et ont forcé des avancées sociales. And thirdly was the prosperity that came because so much of productive capital and, 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 and goods had been destroyed in the second world war there was a chance to rebuild so there was a period of relative uh, employment, large employment, good social services as well as good education. Aussi, euh, à la suite des destructions massives de la Deuxième Guerre mondiale, tout restait à reconstruire, ce qui a conduit au plein emploi. Following the Second World War, there was no capital in Eastern and Central Europe where the red flag with its hammer and sickle sign did not fly proudly. À la suite de la Deuxième Guerre mondiale, comme on le sait, euh, la faucille et le marteau étaient présents sur euh, tous les euh, drapeaux des pays de l'Est. <coughs> And the bourgeoisie, if it didn't want the red flag to move further west, had to make concessions to the working class. Mais la bourgeoisie a été forcée à céder sur un certain nombre de plans pour empêcher que la révolution se propage à l'ouest. And then on top of that was the victory of Christovite revisionism in the Soviet Union following the 20th Party Congress. Mais à la suite du 20e congrès, ça a été le début du révisionnisme crochetien that gutted and disoriented the working class movement in Europe, in America, and everywhere else. Qui a désorienté la classe ouvrière en Europe, en Amérique et partout ailleurs. Now that the Soviet Union has collapsed, the bourgeoisie does not feel it has got to make any concessions to the working class. Maintenant que l'Union soviétique n'existe plus, évidemment la bourgeoisie n'a plus de concessions à faire à la classe ouvrière. But in attacking the working class, it's also recruiting its grave diggers into actual service for bringing down capitalism. Mais en attaquant la classe ouvrière, la classe capitaliste recrute ses propres fossoyeurs. In his lifetime, Marx raised the question: How long will it be before the British proletariat gives up its pacifism and starts fighting for socialism? Euh, rappelé Karl Marx s'était dit combien de temps est-ce qu'il faudra encore pour que la euh, classe ouvrière britannique euh, continue, euh, si vous voulez, à être pacifiste au lieu d'être socialiste. And in the course of a letter to Engels, he says, in the developments of great magnitude, 20 years are no more than a day, though later on there may come days again in which 20 years are embodied. Oui, alors dans une lettre à Engels, il disait euh, peut-être, donc il y en a pour 20 ans, mais peut-être qu'il faudra encore attendre encore 20 ans et 20 ans. Looking at the unfolding crisis of imperialism, we should not be surprised if, in the not too distant future, we are witness to days in which four decades are embodied. Euh, justement, maintenant, quand on y réfléchit, euh, ça fait donc à peu près euh, 40 ans. The defeat of imperialist predatory wars in Iraq and Afghanistan and the rising tide of militancy among the European working class are proof enough of this assertion. L'échec de la guerre en Irak et l'augmentation du militantisme actuellement de la classe ouvrière finalement témoignent de cette nouvelle attitude. Comrades, I conclude my remarks by saying that the communist parties all over the world have a duty to cooperate with each other. Les partis communistes du monde entier doivent travailler ensemble. There is the urgent need to build an inclusive international government, com communist movement that does not resort to bans and exclusions to stifle de debate. 
Euh, il est urgent de créer un mouvement communiste international qui, euh, si vous voulez, ne procède pas aux expulsions. Au contraire, il faut garder tout le monde dans le mouvement pour avancer. Nor should it strive to perpetuate the schisms and sectarianism brought into the movement by crucified revisionism. Oui, il ne faut pas euh, encourager les schismes et les sectarismes qui sont apparus depuis l'arrivée de l'opportunisme crochevien. Long live Marxism-Leninism. Vive le Marxisme-Leninisme. Long live proletarian internationalism. Vive le internationalisme proletarien. Mort à l'impérialisme. Long live Marxism. The solidarity between the British and the French proletariats. Et que vive l'amitié entre les proletariats et les Français. Thank you for listening to me, and I thank you again. Merci.